ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಏನಿದು ಟೈಟಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಬನ್ನಿ ಈ ಟೈಟಲ್ ನ ಯಾಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದವರು ಇಟ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದಾನೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ನಾಯಕ ನಟನಾದಂತಹ ನಮ್ ಜಗದೀಶ್ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಲುವಿನ ಚಿಲುಪಿಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಉಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಸರು ರೂಪಿಕಾ ಬನ್ನಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ತಾವು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ ನಾನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನದು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇದರದ್ದು ಕತೆನೂ ನಾನೇ ಬರೆದಿದ್ದು ಕತೆ ಬರೆದು ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅವನು ಸೊ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಈ ಟೈಟಲೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಣೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಇದು ಬರೀ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದು ಟೈಟಲ್ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಗಳ ನೀರಿ
ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರೇ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ದೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಟೈಟಲ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಬಾಯಿಂದಾನೆ ಕೇಳೋಣ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ನೇಮ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಣೆ ಬರಹಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಆಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟೀಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ತಂಡ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟೈಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನು ಮೆಚ್ತಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚೀವರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ರೋಡ್ ಶೋಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ರೋಡ್ ಶೋಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ನಾವು ಟೀಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಟೀಗೆ ನಿಲ್ಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರಾಗವರೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರು ನಾವೇನು ಮಾತೇ ಆಡಿಲ್ಲ ನಾವಿನ್ನ ನಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅವರಾಗವರೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ವಿಜುಲಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಾವ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಟೈಟಲ್ ಇಂದಾನೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪಕ್ವತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಣೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಯಾರ ಐಡಿಯಾ ಇದು ಈ ಟೈಟಲ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಾನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಟೈಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಜನ ಬರ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನೇನ್ ಕರೀತಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮಾಸ್ ಜನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆಡು ಭಾಷೆ ಅದು ಸೊ ಈಜಿ ಈಸಿ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವೇನೋ ಒಂದು 
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಲನಟಿ ಆಗಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಹೀಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಫುಟೇಜಸ್ನ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾರು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂದಾಗ ಅಪೂರ್ವ ಸರ್ ಹೊಸ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೂಪಿಕಾಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪೂರ್ವ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಪೂರ್ವ ಸರ್ ಈ ಥರ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ಕರೆಸ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಂತಂತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಫೋನ್ ಬಂತು ಸೌಂದರ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ಥರ ಏನು ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟರು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕರೆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಯರ್ ಟ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಈ ಥರ ಏನು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ನೀನೇ ಮಾ ಹೀರೋ ಏನು ಅಂತದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾನು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ನೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಾನು ಹೀರೋ ಏನು ಆಗಿ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೌಂದರ್ಯ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನೇ ಅವರು ಒಂದು ಕಲ್ಯಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿರೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೀರೋ ಸೈಜ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಜೀರೋ ಸೈಜ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಅವರೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲನೂ ಗೆಲ್ಲು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನೀವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಏನೇನು ಬೇಡ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರೇನೂ ಬೇಡ ಹೌದು ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡೋಣ ಜನ ನೋಡಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರೋ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕಾಗಿ ಹತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ಕೋಬೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾರದು ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವತ್ತು ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಏನೇ ಒಂದು ನಾನು ಅನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾ
ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಸಂಭವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಭವ್ ಸಂಭವ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದಾರೆ ಅದು ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಏನಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ ಆತರ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದ್ ತಂದೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ತಂದೆ ಮಗಳ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯನೇ ತೋರ್ಸಿದಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಇದೇನೇನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ತಂದೆ ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಂದೆನೇ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಮಗಳೇ ಹೀರೋ ಆತರ ಇಬ್ರು ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಶಿ ಆಕ್ಟೆಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು 
ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಇಂಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂಥರ ಮಾಸ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲವ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತಂದೆ ಮಗಳ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ತುಂಬಾನೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂಥರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗಳು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ರಿಚ್ ಮಗಳು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಒಬ್ಳೇ ಮಗಳು ಬೇರೆ ಸೊ ಒಂದು ಯಾರ್ದು ತಂದೆ ಮಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬರೋದಂತೂ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಐ ತಿಂಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿತನ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿಗೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂಥರ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೇ ಬಲಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಯಾವ ಏಜ್ ಅವರು ಆದರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅವರು ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಬಂದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರುಚಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಜೆಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜು ವಜಗೀತ ಮೈನಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಐದು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಕಾಲರ್ ಟ್ಯೂನು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕವಿರಾಜ್ ಅವರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ ಕೆ ಎಸ್ ಚಿತ್ರಮಾನು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದ್ ತಂಡ ಸೊ ಐದು ಹಾಡುಗಳಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ
ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಾಂಗ್ ಗೆ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ನ ನಮ್ಮ ಬಿರ್ಜಾಯ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರನಾಡು ಟಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಉಡುಪಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಬಂದು ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಮೋಹನ್ ಇವಾಗ ಹರ್ಷ ಮಾಸ್ತರ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೋಹನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಒಂಥರ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೋತು ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಒಂದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಮೂರು ದಿನ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕಿರ್ತಿತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಈವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಹೊಸಬರು ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಗ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರನೇ ಮಾಡೋನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸೊ ತುಂಬ ನಾವು ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ ಬರಬೇಕು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಫನ್ನಿ ಅನ್ಸಿದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫನ್ನಿ ಮೂವಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯಾರನ್ನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವರು ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸೊ ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರೆಯಕ್ ಆಗ್ತಿರೋಂತ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಸಂಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ನಮ್ದು ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನ ತೋರಿಸೋ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು ಮೂರ್ ಪೇಜ್ ಡೈಲಾಗ್ ನ ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಗೂಸ್ ಬಾಂಬ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐನೂರ ಆರ್ನೂರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಆ ಸೀನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ್ರು ಸೊ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕಟ್ಟೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಾವಾಗ ನಾವೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೆಮೊರಬ
ಸೊ ಮೀಡಿಯಾದವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಂದ ಅಥವಾ ಅನಾಥ ಮಗು ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಥಾಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಅದರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಣೆವರಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಾರು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ದಂತೆನೆ ತಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳಿರಬಹುದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೂ ಜೊತೆ ನಾರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಅಂತ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಏನೇ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೇ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೇನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ ನಾವೇನೇ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಿ ಜನ ಅದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಕಲಾವಿದ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ನಾವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಅನಾಥ ಮಗುವಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಒಂದು ಚೂರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಶಂಕರಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಟೋ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಷ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದವರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಹಾಯ ಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸುದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳು ತೆಗೆದವ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಆಟೋದವ್ರು ಈ ತರ ಕರ್ದಿ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್
ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಟ ಜನಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಆಟೋ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಫಿಲಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಫಿಲಿಮ್ನವರು ಮುಂದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಟೋ ಸಂಘದಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಟೋ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಫಿನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಫಿಲಿಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಮುಂದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಟೋ ಸಂಘ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಆ ಥರ ಯಾರೋ ಹೀರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಫಸ್ಟ್ ತರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೀ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆನೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ತರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೂ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಭ ಮಾಡಬೇಕು ಲಕ್ಷುರಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರಾಮಾಗಿ ಫಾರಿನ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೂರಾರು ಜನ ಬಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಬಂದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೋ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗೋಸ್ಕರನೋ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ಹತ್ತು ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸು ಕಟ್ಔಟ್ರು ಅಬ್ಬರದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ನೋಡಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜನದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಐನೂರು ಜನ ಬಂದು ನೋಡಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟು ಐನೂರು ಜನ ಬಂದು ನೋಡಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಲ್ವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಜನ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜೆನ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಇನ್
ಸೊ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂದರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಅವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದವರು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಈ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ನ ಸಬ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿತ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಆ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಗುರಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಎರಡು ಕೈ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಓಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಏನು ದುಡ್ಡಿದೆ ಮಾಡ ದುಡ್ಡಿರೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಿಮಿಕ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಕು ನೂರು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಐನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇವತ್ತು ಜನ ಕೂಡ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದೇ ಉದ್ದೇಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ
ಅಕ್ಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೀರಾಗಿ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ತಗೊಂಡು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀ ಕೊಡಿಸೋ ನೀ ತೋರಿಸೋ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರತಿಭೆನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಳದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ ಇವ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮವ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಅಂತ ಈ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಲುಗೊಪ್ಪ ವಿಲೇಜ್ ನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಿಕರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಂಗಪ್ಪ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಹಾಲೂರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರ್ಸ್ ಅವರೇ ಅವರನ್ನ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಕರೆಸಿದಿರಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ಏನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರೇ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ ಯಾರೇ ಹೋದ್ರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಒಂದು ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂಥರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಊರು ಅಂಡ್ ನಾವ್ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಾನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ದಿದ್ವಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂಥರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಒಂದು ಊರ್ಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಡು ಹಾಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರ
ತಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ತಾವು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹರಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂಚಿಂದಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹಲವಾರು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಪ್ರತಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಫನ್ ಮಗುಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂದ ಮಗುಗ ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಅನ್ನ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂಡ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಗುರಿ ಕನಸು ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜನಗಳು ಅಪ್ಪಿ ಒಪ್ಪಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ಮುಖಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದೇನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎರಡು ತಾಸು ಸಮಯ ಈ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಣೆ ಬರೋ ಕೋಣೆ ಯಾರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಎರಡು ತಾಸು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಈ ಎರಡು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದು ಅಶೋಕ್ ದೇವ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೆನ್ ಸೊ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಸ್ಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸರ್ ಸೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಉಗ್ರಂ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ರಥವರ ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗದೆ ಒಂದು ನೀಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಹೌದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ
ಸೊ ಈ ನಾನು ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವರು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾವು ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಆವಾಗ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಫನ್ನ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಒಂದಿನಾರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಮಗಳು ಒಂದು ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಕಿ ಮಗಳು ಕರ್ಕೊಬ ಆಸ್ ಯೂಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೊ ಆ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮುಂದೆನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವನು ಎಂಥ ಹುಡುಗ ಇವನು ಸೊ ಕರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆನೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ತು ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನೂ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಅಂದು ಅದು ಗೊಂಬೆ ರೋಡಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನಂತ ನೂರೇನು ರೀ ಸಾವಿರ ಜನ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಸವಿಸಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜೀವಂತ ದೇವರುಗಳು ರೀ ಅವರು ನೀವಿವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಅವರ ನಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನನಗಂತೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೆಹ್ಲಾ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಸ್ಕೆ ಸಾತ್ ಯಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಡೈಲಾಗಿಂದ ಆ ತಂದೆ ಮಗಳ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಗಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗನ್ನ ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಿಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆನ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಎಂತ ಹುಚ್ಚು ಆ ತಂದೆಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವ್ರು ಎಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಮಗಳಿಗಿಂತ ತಂದೆನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗನ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮ ಏನಂದರೆ ಅದು ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನಾನು ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೇ ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಡವ ನಿರ್ಗತಿಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿನಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡೋ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ತಂದೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಜ ಅದು ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದು ನಿಜ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಇದೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಗಾಗಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಶೂ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯಾವುದು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೊಂದು ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಫೀಲ್ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಿ
ಅದು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಫೀಲ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಜನ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಜನ ಬಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇರೋದು ಏಳೇ ದಿನ ದುಡಿಯೋದೇನು ತಿನ್ನೋದೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಳು ದಿನ ಇದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಶೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಿದೆ ಜನ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗ ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಕೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಸೆವೆನ್ ಕೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ ಫೈವ್ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಆ ಫೀಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಓಕೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಲ್ಫಿ ಎಫೆಕ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಅದೊಂಥರ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಜನಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ಬಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅದು ಸೊ ನೀವು ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನು ಬಂದು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವೀಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದೇ ಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ವಿ ಬಳಗ ಕೂಡ ಆಶಿಸುತ್ತೆ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸಹಾಯ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಕಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಿ ಬಂದಂತ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ನೀವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಶೋಲಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಐನೂರು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅದೇ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ
ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇ